नमस्कार बंधुरा अपन सकल के स्वागत जाना खूब पपुलार यूट्यूब चैनल एरुटीचारे आज के आलोचनार विषय हल अंकर समाधान नहीं आपनारा मन दिए भिडियो देखा प्ले लिस्टे परीक्षा सम्बन्धी समस्त विषय भिडियो आपलोड करा जा खूब गुरुत्वपूर्ण मन है ना अपन यीडियो देखार पर अन्न भिडियो देखार प्रयोजन पड़े प्रश्न सरलीकरण मान सीम्प्लीफिकेशन करते हैं कि न वन एट्टी सिक्स इंटू वन एट्टी सिक्स प्लस वन फिफ्टी नाइन इंटू वन फिफ्टी नाइन माइनस टू इंटू वन एट्टी सिक्स इंटू वन फिफ्टी नाइन तो बंधुरा अपना सरलता को देखते ही पाचन जो एखे कि आज ए स्कोयर प्लस बी स्कोयर माइनस टू ए बी तो सूतरा ये एखे लिखे ए स्कोयर प्लस बी स्कोयर माइनस टू ए बी ये सबा जी ए माइनस बी होल स्कोयर ये फर्मुल और एखे ए इजिकाल टू वन एट्टी सिक्स धरे और बी इजिकाल टू वन फिफ्टी नाइन धरे तो वन एट्टी सिक्स माइनस वन फिफ्टी नाइन वियोग कर तर स्कोयर कर वियोग कर ले आसे सताश और तर स्कोयर कर ले आसे सेभेन टोन्टी नाइन तेल बंधुरा प्रश्न उत्तर होशन सी सेभेन टोन्टी नाइन तो चलो बंधुरा जा परवर्ती प्रश्न परवर्ती प्रश्न अपन स्क्रिने थ्री इंटू फाइव तर पावर टुएल्व टू इंटू सेभेन तर पावर टेन टू इंटू टोटी फाइव एर मौलिक उत्पादक संख्या कत तेल संख्यागुल मौलिक उत्पादक बार करते हैं तेल बंधुरा संख्यागुल भेगे नहीं तेल थ्री इंटू फाइव तेल ये लिखते पी थ्री तरह पावर टुएल्व और फाइव तरह पावर टुएल्व टू इंटू सेभेन तो ये बंधुरा लिखते पी टू टावर पावर टेन और सेभेन टू दि पावर टेन और टेन टावर पावर टोन्टी फाइव एके लिखते पी टू टू दि पावर टोन्टी फाइव इंटू फाइव टू दि पावर टोन्टी फाइव क्यों ना पाँच दुगुणे दस है तो यही बार फर्मे नहीं आसलम तर कारण हे एर एक संख्यार मौलिक उत्पादक पे जाब जो सर्वनिम्न संख्या जमन दुई दुई जेखने जेखने कमन आज से नहीं नब एर मौलिक उत्पादक मैं जिस संख्यागुल्क के भागा जाए ना तो ये हलो टू तर पावर टोन्टी थ्री थ्री तर पावर टुएल्व फाइव टू दि पावर ये हमारा पाँचर पावर टोन्टी फाइव प्लस टुएल्व एट जो है पावर पावर जो है तो सेटाई कर सरकम दस पावर टेन से करारे टोटाल नम्बर अफ प्राइम फैक्टर तेल क्यों करब जो प्राइम फैक्टरगुलो आज है जमन पैंत बारो सात और दस य प्राइम फैक्टर ये प्राइम फैक्टरगुलो के जो कर देव जो कर अन्सार रहे नाइनटी फोर तेल बंधुरा एर उत्तर हलो अपन डी नाइनटी फोर जेहतु हमारे एखे प्राइम फैक्टरगुल बार करते मिले तो से ही फैक्टर कतगुलो संख्या तरह वो पावर मान तो संख्या गुण आए तईना तो गुण जो आक पावर जो आज जो कर दी प्रश्न अन्सार हो जाए तो चलो बंधुरा जा परवर्ती प्रश्न परवर्ती प्रश्न अपन स्क्रिने जो सिक्सटी फोर स्कोयर माइनस टोन्टी थ्री तरह स्कोयर इज इक्ुअल टू टोन्टी जेड है तो हमें जेडर मान कत खूब सोजा अंक बंधुरा जे रखम प्रश्न आज से रखम लिखे ये टोन्टी जेड का आगे लिखे सिक्सटी फोर स्कोयर माइनस टोन्टी थ्री स्कोयर लिखल तक यूज करते स्कोयर माइनस बी स्कोयर तर फर्मूला सबा जी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो सेटाई करारे अन्सार रही है जेज इक्ुअल टू वन फर्टी तो बंधुरा प्रश्न उत्तर हलो अपन ए वन फर्टी खूब सजा अंक बंधुरा चलो नेमरा जा परवर्ती प्रश्न परवर्ती प्रश्न अपन स्क्रिने निम्नलिखित संख्यागल मध्य को तीन सत नय एगारो द्वारा भाग करा जाए खूब ही सजा अंक बंधुरा तो प्रथम क्यों करते हैं तीन सत नय एगारो एर एल सी एम बार करते हैं तो हमें एल सी एम बार कर एल सी एम बार करार पर बैरिए सिक्स नाइन थ्री यार ये संख्यागुलो के देख संख्याग मध्य सिक्स नाइन थ्री तरह एक जिन लक्ष्य कर देख जे सिक्स नाइन थ्री के कत बार गुण कर लेर का संख्या आसे अपनारा एरक गुण कर देखते पें सिक्स नाइन थ्री के अपनारा एक एक दिए भाग करो देखते पें संख्यागुल सिक्स नाइन थ्री जो निश्चय ये हाँ ना सिक्स थ्री नाइन है ना तो आज टू जिरो सेभेन नाइन तो टू जिरो सेभेन नाइन जो है तेल ये देख भाग कर तीन बार ही हो जाए तीन तिरिखे नए तीन नंग सतााशे सत हाथे आज दुई तीन छः आठ दिए कूड़ी तेल मिले जाए तेल ये संख्याटाई हे से संख्या जेटा कि ना तीन सत नय एगारो द्वारा भाग करा जाए तेल बंधुरा प्रश्न उत्तर हल अपन बी टू जिरो सेभेन नाइन आशा करी बंधुरा बुझते पे चलू आप जावर्ती प्रश्न परवर्ती प्रश्न अपन स्क्रिने 
তারপর একটা যোগ করতে বলেছে থ্রি নাইন সেভেন নাইন এইট প্লাস থ্রি সেভেন নাইন এইট প্লাস থ্রি সেভেন এইট এই তিনটেকে সরাসরি আমরা যোগ করে দিয়েছি যোগ করে আমাদের বেরিয়েছে কত ফোর থ্রি নাইন সেভেন ফোর তাহলে বন্ধুরা এই সোজা অঙ্কের উত্তর অপশান বি ফোর থ্রি নাইন সেভেন ফোর তো চলুন বন্ধুরা আমরা যাই পরবর্তী প্রশ্ন পরবর্তী প্রশ্ন আপনাদের স্ক্রিনে একটি ছয় অঙ্কের সংখ্যা তিন অঙ্কের সংখ্যা পুনরাবৃত্তি করে গঠিত হয় উদাহরণস্বরূপ এরকম বলছে সংখ্যাটা হবে টু ফাইভ সিক্স টু ফাইভ সিক্স বা সিক্স সেভেন এইট সিক্স সেভেন এইট ইত্যাদি এই ফর্মে মানে যে ফর্মটা তৈরি হয়েছে কোন সংখ্যা দ্বারা সবসময় বিভাজ্য তা বন্ধুরা এই রকম সংখ্যার ক্ষেত্রে আমরা দেখিনি একটা কমন ফ্যাক্টার বার করতে হবে তা কমন ফ্যাক্টার আমরা এখানে বার করেছি যে ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান ইন্টু টু ফিফটি সিক্স এই অ্যান্সারটা আসে না টু ফিফটি সিক্স টু ফিফটি সিক্স তা ঠিক তার পরের অঙ্কটাই আমাদের একটা কমন ফ্যাক্টার বার করেছি তা কমন ফ্যাক্টার বেরিয়েছে কি না ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান ইন্টু সিক্স সেভেন এইট তা বন্ধুরা এই প্রশ্নগুলোর ক্ষেত্রে কি আপনাদের একটা কমন ফ্যাক্টার বার করতে হবে বা আপনাদের এইটা মুখস্থ রাখতে হবে মার্কেটে প্রচুর বই আছে সেই প্রচুর বইয়ে এগুলো দেওয়া থাকে যে এরকম পরপর সংখ্যাগুলির ক্ষেত্রে যদি তিন অঙ্কের সংখ্যা এরকম দুবার পুনরাবৃত্তি হয় তাহলে তা কী দ্বারা বিভাজ্য যায় এগুলো আপনারা মুখস্থ করে রাখতে পারেন তাহলে সেটা বন্ধুরা সবসময় কি না অপশান ডি হবে অ্যান্সার ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান আপনারা এখানে প্র্যাকটিক্যালও দেখতে পারেন সূত্রের প্রমাণও দেখতে পারেন তাহলে এটা আপনারা মনে করে রেখে দেন যে একই অঙ্ক একই অঙ্কের তিন অঙ্ক যদি পুনরাবৃত্তি পরপর হয় তাহলে সেটা সবসময় ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান দ্বারা বিভাজ্য হয় তো চলুন বন্ধুরা আমরা যাই পরবর্তী প্রশ্ন পরবর্তী প্রশ্ন আপনাদের স্ক্রিনে থ্রি ওয়ান টু সেভেন তার পাওয়ার ওয়ান সেভেন থ্রি এই গুণ ফলের একক সংখ্যা নির্ণয় করো তা আমাদের বন্ধুরা এখানে কী বার করতে হবে না একক সংখ্যা যেটা কি ইউনিট ডিজিট বলে তা আমরা লিখছি থ্রি ওয়ান টু সেভেন তার পাওয়ার ওয়ান সেভেন থ্রি তাহলে এর ইউনিট ডিজিট সেভেনের উপর পাওয়ার ওয়ান সেভেন থ্রি হবে তা সেটা ইউনিট ডিজিট হবে তা এবার সেভেন নাও সেভেন টু দি পার ওয়ান গিভস ইউনিট ডিজিট ওয়ান তাহলে দেন দ্য ইউনিট ডিজিট ইজ সেভেন এটা আপনারা খুব সাধারণভাবে ক্যালকুলেশন করুন আমরা আরেকটা ফরম্যাটেও নিচে করে দিয়েছি তা এর ক্ষেত্রে আমরা কি করি এই ধরনের অঙ্কের ক্ষেত্রে না ওয়ান সেভেন থ্রিকে আমরা তিন দিয়ে ভাগ করি তা সেটাই আমরা করেছি ওয়ান সেভেন থ্রিকে আমরা চার দিয়ে ভাগ করেছি ঠিক আছে ওয়ান সেভেন থ্রিকে ওয়ান সেভেন থ্রিকে আমরা চার দিয়ে ভাগ করে তার রিমাইন্ডার ওয়ান বেরিয়েছে তাহলে রিমাইন্ডার ওয়ান যখন তাহলে তার ইউনিট ডিজিট কেবে তাই সাতের পাওয়ার এক তাই না বন্ধুরা এটা আমরা তো জানি শর্টকাট ট্রিক্স এটা একটা শর্টকাট ট্রিক্স তা সেটা যখন তার রিমাইন্ডার ওয়ান তার মানে সেটা হচ্ছে সাতের পাওয়ার এক হবে তাহলে সাতের যদি পাওয়ার এক হয় তাহলে সাতের কে সাত তাহলে আমাদের এখানে অ্যান্সার হবে বন্ধুরা অপশান সি সেভেন এই ধরনের অঙ্কের ক্ষেত্রে আমরা কি করব একটা জিনিস যে যে পাওয়ারটা থাকবে ওয়ান সেভেন থ্রি তাকে আমরা চার দিয়ে ভাগ করব তা চার দিয়ে ভাগ করে যেটা অবশিষ্ট থাকবে সেটাই হচ্ছে লাস্টের যে ইউনিট ডিজিট হবে তার পাওয়ার হয়ে যাবে তা লাস্টের ইউনিট ডিজিট যদি পাওয়ার অন হয়ে যায় তাহলে সাতের কে সাত যদি আমাদের এখানে যদি সাতের এখানে দুই থাকতো তাহলে সাত সাতটা ঊনপঞ্চাশ তাহলে নয় হতো ঠিক আছে বন্ধুরা এইভাবে আমরা এই অঙ্কগুলো সমাধান করব এটাও একটা শর্টকাট ট্রিক্স যে প্রসেসে আপনারা খুব তাড়াতাড়ি কলম ছাড়া এই অঙ্কগুলো করতে পারবেন তো চলুন বন্ধুরা আমরা যাই পরবর্তী প্রশ্ন পরবর্তী প্রশ্ন আপনাদের স্ক্রিনে ক্ষুদ্রতম কত অঙ্কের সংখ্যা যা সাতের গুণিতক হবে এবং এর ফলাফলগুলি সম্পূর্ণরূপে নয় অঙ্ক দ্বারা গঠিত সংখ্যার সাথে মিলে যাবে তো মন দেখুন মন দিন এই প্রশ্নটার মধ্যে কি বলেছে যে ক্ষুদ্রতম কত অঙ্কের সংখ্যা মানে কত অঙ্কের নাম্বার সেই নাম্বারটা বার করতে হবে যা সাতের গুণ থাক মানে যেটা সাত দিয়ে ভাগ যায় এবং ফলাফলগুলি সম্পূর্ণরূপে নয় অঙ্ক দ্বারা গঠিত সংখ্যার সাথে মিলে যাবে তাহলে নয় অঙ্কের আমাদের সেই সংখ্যাটা বার করতে হবে যেই সংখ্যাটা সাতের গুণিতক তা বন্ধুরা এই অঙ্কটা আমরা এইভাবে করতে পারি বাই হিট অ্যান্ড ট্রায়াল উই ফাইন্ড দ্যাট এ নাম্বার এক্স্যাক্টলি ডিভিজেবল বাই সেভেন অ্যান্ড কনসিস্টিং এন্টায়ারলি অফ নাইন ইস একটা সাত দিয়ে ভাগ যায় এমন একটা সংখ্যা তাহলে নয় অঙ্ক দ্বারা গঠিত তাহলে এরকম সংখ্যা আমাদের বার করতে হবে যেটা সাত দিয়ে ভাগ যায় তা বন্ধুরা আমরা সেভাবেই করে এসছি তা আমরা কি করব সাত দিয়ে নয় সংখ্যাকে আমরা ভাগ করতে থাকবো তাহলে সেই নয় সংখ্যার কতগুলো অঙ্ক থাকবে সেই অঙ্কগুলো সাত দিয়ে ভাগ যাবে তাহলে আপনারা বন্ধুরা এরকমভাবে সাত দিয়ে করে যেতে পারেন তাহলে সাতকে নয় দিয়ে সেকেন্ড একটা নয় দিয়ে থার্ড একটা নয় দিয়ে তারপরে ফোর্থ একটা নয় দিয়ে ফিফথ একটা নয় দিয়ে আর সিক্স একটা নয় দিয়ে আপনারা এটা নয় দিয়ে যদি ভাগ করে
আপনারা এভাবে যদি ভাগ করতে থাকেন তা দেখবেন যে সাতের পরে তিন তিন ছটা সংখ্যা যদি হয় তাহলে সেটা সাত দিয়ে ডিভাইড যায় তাহলে এখান থেকে আপনারা একটা শর্টকাট ট্রিক্স শিখতে পারলেন যে সাতের গুণিতক সেই সংখ্যায় হবে তা যেই সংখ্যাটা পরপর নয় নয় ডিজিটের সেই সংখ্যা না নয় ডিজিটের সংখ্যা যদি ছয়টা থাকে মানে পরপর ছয় অঙ্ক ছটা হয় তাহলে সেটা সবসময় ছয় দ্বারা বিভাজ্য তাহলে এটাও আপনাদের একটা শর্টকাট ট্রিক্স যে নয় অঙ্ক যদি ছয়বার আসে তাহলে সেই অঙ্কটা সাত দিয়ে ভাগ যায় পাঁচবার পর্যন্ত কিন্তু সেটা সাত দিয়ে ভাগ যায় না সেটা যদি ছবার পর্যন্ত আসে তাহলে সেটা সাত দিয়ে ভাগ যায় তাহলে সাত দিয়ে আপনাকে এই অঙ্কটা করে যেতে হবে করে গিয়ে আপনারা দেখবেন যে ছয় অঙ্ক সাত দিয়ে ভাগ যাচ্ছে কেন বন্ধুরা এটা আমাদের প্রশ্নে বলা আছে যে ক্ষুদ্রতম কত অঙ্কের সংখ্যা যা সাতের গুণিতক এবং ফলাফলগুলি সম্পূর্ণরূপে নয় অঙ্ক দ্বারা গঠিত সেটা যখনই আমাদের প্রশ্নে বলে দিয়েছে তারা নয় দিয়ে আমাকে ভাগ করে অ্যান্সারটা বার করতে হবে তাহলে বন্ধুরা আশা করি শর্টকাট ট্রিক্সটি বুঝে গেছেন এইগুলো আপনারা যত বেশি মনে রাখবেন যত বেশি প্র্যাকটিস করবেন তত বেশি আপনারা এই অঙ্কগুলোর উত্তর খুব তাড়াতাড়ি করতে পারবেন তাহলে বন্ধুরা এই প্রশ্নের উত্তর হলো অপশান সি ছয় তো চলুন বন্ধুরা আমরা যাই পরবর্তী প্রশ্ন পরবর্তী প্রশ্ন আপনাদের স্ক্রিনে নিচের কোন সংখ্যা নিরানব্বই দ্বারা বিভাজ্য তাহলে আমাদের সেই সংখ্যাটা বার করতে হবে যে সংখ্যাটা কি হয় না নিরানব্বই দ্বারা বিভাজ্য তা রিকোয়ার নাম্বার শুড বি ডিভিজেবল বাই বোথ নাইন অ্যান্ড ইলেভেন একটা জিনিস বন্ধুরা আপনারা এখানে নখ করতে পারেন যে কি নিরানব্বই তা নিরানব্বই যে সংখ্যাটা তাহলে যে সংখ্যাটা নয় এবং এগারো দিয়ে ভাগ যাবে তাই না যে সংখ্যাটাকে নয় এবং এগারো দিয়ে ভাগ যাবে সেটাই হচ্ছে বিভাজ্য হবে তাহলে নয় এগারো নিরানব্বই তা ক্লিয়ারলি ওয়ান ওয়ান ফোর ওয়ান ওয়ান ফোর থ্রি ফোর ফাইভ ইজ ডিভিজেবল বাই বোথ নয় এবং এগারো এটা আমরা করে দেখতে পারবো কেন বন্ধুরা আমরা এখানে একটা একটা ধরে 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 করে যাব তা করে গিয়ে আমাদের যখন প্রথমেই যখন আমাদের উত্তরটা বেরিয়ে গেছে তখন আমরা পরবর্তী করার দরকার হবে না তো প্রথমে যদি উত্তর না বেরোয় তখন আপনাদের একটা একটা করে এ বি সি ডি চারটে সমাধান করতে হবে তা যেখানে এখানে প্রথমটা করার ফলে উত্তর বেরিয়ে গেছে তাহলে এতে কি হলো আপনাদের সময় বাসলো এবং তাড়াতাড়িও করতে পারেন যদি প্রথমটা না হতো তাহলে আপনাদের দ্বিতীয় তৃতীয় করে যেতে হতো তাহলে বন্ধুরা এখানে অপশান হলো অপশান এ ওয়ান ওয়ান ফোর থ্রি ফোর ফাইভ তো চলুন বন্ধুরা আমরা যাই পরবর্তী প্রশ্ন পরবর্তী প্রশ্ন আপনাদের স্ক্রিনে নশো নিরানব্বই দ্বারা একটি সংখ্যা ভাগ করলে ভাগফল তিনশো ছেষট্টি হয় এবং ভাগশেষ একশো তিন হয় তাহলে সংখ্যাটি হলো তা বন্ধুরা এখানে দেখুন আমাদের যে আমরা যে ভাগের নিয়ম ছোটোবেলায় শিখে এসেছি তা সেই ভাগের নিয়মই এখানে বলেছে কি নশো নিরানব্বই দ্বারা একটি সংখ্যাকে ভাগ করলাম তাহলে নশো নিরানব্বই দ্বারা আমি একটি সংখ্যাকে ভাগ করছি তা না বন্ধুরা তাহলে নশো নিরানব্বই দ্বারা একটি সংখ্যাকে ভাগ করলে ভাগফল তিনশো ছেষট্টি হয় তা না এখানে তো বলেছে ভাগফল তিনশো ছেষট্টি হয় এবং ভাগশেষ ভাগশেষ একশো তিন হয় তাহলে বলেছি কি সংখ্যাটি কত তাহলে বন্ধুরা আপনারা এটা সবাই জানেন কি না ভাজ্য গুণ ভাগফল যোগ ভাগশেষ ইজিক্যাল টু আমাদের বেরোবে হচ্ছে ভাজ্য তাহলে ভাজক আমরা কি করছি আমরা এই ফর্মাটা আমরা খাতায় লিখে নিই তাহলে কি ভাজক গুণ ভাগফল যোগ অবশিষ্ট সমান সমান আমাদের ভাজ্য বেরোবে তার বন্ধুরা তা সেটি আমরা এখানে করেছি তা সেটা করার পরে আমাদের এখানে অ্যান্সার বেরিয়েছে থ্রি সিক্স ফাইভ সেভেন থ্রি সেভেন এখানে বন্ধুরা আপনারা জিজ্ঞেস করতে পারেন যে হাজার থেকে এক মাইনাস করলেন কেন কেন দেখুন নশো নিরানব্বই দিয়ে যদি ভাগ করি তাহলে ভাগটা একটু টাফ হয়ে যায় এবং সময় সাধ্য হয়ে যায় তাই আমরা ধরে নিয়েছি গিয়ে তাই এখানে আমরা হাজার ধরে নিয়েছি হাজার থেকে এক বিয়োগ করলেও তো নিরানব্বই হয় তাহলে আমাদের ক্যালকুলেশন করাটা সহজ হয়ে গেছে তাই আমরা এটাকে হাজার থেকে এক বিয়োগ করে ক্যালকুলেশন করেছি তাহলে বন্ধুরা এই প্রশ্নের এই যে শর্টকাট ট্রিক্সটা সেটা আপনারা খাতায় লিখে নিতে পারেন কি না ভাজ্য যেটা এখানে দেখালাম ভাজ্য তাই না ভাজ্য ইজ ইকুয়াল টু কি হবে না ভাজক ভাজক ভাজকের সাথে কি ভাগফল গুণ ভাগফল ডিভাইডেড হচ্ছে অবশিষ্ট তাই না তা এই ফর্মুলাটা আপনারা বাড়িতে খাতায় লিখে নেন ঠিক আছে যে এটা ছোটোবেলার একটা ফর্মুলা কি না ফর্মুলাটা ভাজ্য ইজ ইকুয়াল টু ভাজক গুণ ভাগফল যোগ অবশিষ্ট ঠিক আছে বন্ধুরা তো বন্ধুরা আমাদের ভিডিওটি কেমন লাগলো সেটি কমেন্ট বক্সে লিখে জানান তাতে আমরা একটু মোটিভেশন পাব এবং কীরকম ধরনের ভিডিও আপনাদের প্রয়োজন তা আমাদের লিখে জানান আপনারা কমেন্ট করলে আমরা বুঝতে পারব আমাদের কাজের সার্থকতা অজ্ঞাত কারণে যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে গিয়ে থাকে 
তাহলে ক্ষমা প্রার্থনীয় এবং আমাদের চ্যানেলটিকে লাইক সাবস্ক্রাইব এবং শেয়ার করুন যাতে আপনার মতো অন্যান্য ভিওয়ার্সরাও উপকৃত হয় আজ এই পর্যন্তই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন দেখা হবে আগামী নতুন আকর্ষণীয় ভিডিওতে ধন্যবাদ